வணக்கம் நான் உங்கள் தீபன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம மாலிக்லோ தேரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர்லேருந்து ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் லேக் ஓப்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டை இங்கே கிளியராக டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டு அப்படியே ட்ரிப் ஓப்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரிப்டோ ஃபேன்னு ஒரு அமினா சீரிஸ் படிச்சுருப்பீங்க அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் ரீசெண்ட் டைம்ஸாக நானும் பார்த்துட்ருக்கேன் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அப்புறம் திருப்பி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் கொஞ்சம் மூளையை யோசனை பண்ணக்கூடிய கொஷினாக இருக்கும் லெட் சி அபவுட் மை செல்ஃப் என் பேர் தீபன் குவாலிஃபிகேஷன் பிஹெச்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டென் இயர்ஸ் இன் டீச்சிங் நீட் பயாலஜி விஷன் அண்ட் மிஷன் உங்கள் எல்லோரையும் டாக்டராக பார்க்கணுங்கிறது தான் நம்மளோட எய்ம் மிஷன் எல்லாமே இது வரைக்கும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படியே கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றே கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் கொஷின் இப்போ இந்த கொஷின் வந்து இன் ஈக்குவலாய் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஐஸ்வரிச்சே கோழி லேக் ஓப்ரான் ஈஸ் இன்டியூஸ்ட் பை சரி சார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓப்ரான்னா என்ன அந்த கான்செப்டை பார்த்துருவோம் இந்த வி இந்த வியூவை நீங்கள் பாருங்களேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் ஒரு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் அப்படியே ஆரம்பிக்குது சவுப் கலரில் இருக்கிறது பீன் போட்டிருக்காங்க த டீஸ் கால்டு ப்ரொமோட்டார் ஓன் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது இந்த ரீஜன் அதுக்கு அடுத்தது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது இசட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க எல்லோ ஒய் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற எல்லோ ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சரி இது என்ன சார் ஓப்ரான் அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகிட்டு ஒரு பர்ஃபார்ம் ஒரு யூனிட் ஆஃப் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஓப்ரான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒவ்வொரு ஜீன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் பி ஜீன் ஓ ஜீன் இசட் ஜீன் ஒய் ஜீன் ஏ ஜீன் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் அஸ் ஏ யூனிட் ஒரு சிஸ்டமாக ஒரு யூனிட்டாக சேர்ந்து ஒர்க் ஆகும் அந்த டோட்டல் செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ்க்கு பேர் தான் ஓப்ரான்னு பேர் சரி சார் இங்கே ஒன்று லேக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்களே சார் அப்படின்னா லேக்டோஸ் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க பாலில் இருக்குது லேக்டோஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருப்போம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அந்த லேக்டோஸ் அப்படிங்கிற சம்மந்தமான அது சம்மந்தமான ஓப்ரான் அது சம்மந்தமான ஜீன்ஸ் செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அதை தான் வந்து லேக் ஓப்ரான் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இதில் லேக் எதை இண்டிகேட் பண்ணணும்னா லேக்டோஸ் இதுவே கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க இப்போ நம்ம வந்து ஜீன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் சார் லேக்டோஸ் ஓப்ரான் அப்படின்னா லேக்டோஸ் ஓப்ரான் ப்ரோக்கரியாட்ஸ் எஸ்பெஷலி பேக்டீரியாவில் இருக்கும் இந்த லேக்டோஸ் வந்து இப்போ நம்ம பேக்டீரியா வளர்க்கும் போது ஒரு மீடியம் போட்டு வளர்க்குறோம் இல்லையா அந்த மீடியத்தில் லேக்டோஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த லேக் ஓப்ரான் ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கரண்ட்டு எப்போ எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரூமில் வந்து லைட்டை ஆன் பண்ணுவீங்க நம்ம உள்ளார போய் அங்கே போய் வேலை செய்ய போகிறோம் ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும் போது மட்டும்தானே ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் பேக்டீரியாவில் அந்த நியூட்ரியன் மீடியம் வளர்ப்போம் இல்லையா பேக்டீரியா வளர்க்குறதுக்கு சப்ளிமெண்ட் கொடுப்போம்ல நம்ம எப்படி சாப்பாடு சாப்பிட்றோமோ அது மாதிரி அதுக்கு வந்து நியூட்ரியன்ட் அதில் கொடுக்கும் பொழுது அதில் லேக்டோஸ் போட்டு இருந்தால் லேக்டோஸ் இருந்தால் அந்த லேக்டோஸை பேக்டீரியா வந்து மெட்டபலைஸ் பண்ணி மெட்டபலைஸ்னால் பிரேக் டவுன் பண்ணி அது அசிம்லேட் பண்ணிக்கணும் உடம்பில் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் இந்த லேக் லேக்டோஸை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய இந்த செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகணும் அப்போ மட்டும்தான் இது ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகும் அப்போ நமக்கு எப்போ தே லைட் தேவையோ அப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகிற மாதிரி அதில் லேக்டோஸ் எப்போ இருக்கோ நியூட்ரியனில் அதை மெட்டபலைஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் அந்த பேக்டீரியாவுக்கு வருது அப்போ அது ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகும் மற்ற டயத்தில் எப்படி சார் எப்பொழுதும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆக தான் இருக்கும் இதுதான் இந்த கான்செப்ட் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே ஐஜீன்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்டில் இது ஐஜீன் ஐஜீன் என்ன பண்ணணும்னா ரெப்ரஸார் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் நீங்கள் சென்ட்ரல் டாக்மாவில் படிச்சுருக்கோம்ல டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏலேருந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் அல்லது பாலிபெப்டைடு அதேமாரி தான் இங்கே வந்து ஒரு ரெப்ரஸார் ஜீன் அந்த ரெப்ரஸார் ஜீன் வந்து எம்ஆர்என்ஏ ஆகி அடுத்தது ஒரு சின்ன பாலிபெப்டைடு ஆகி இங்கே பாருங்கள் ஃபோல்ட் ஆகி ஒரு ப்ரோட்டீனாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு அது பே
இந்த ரெப்ப இந்த ஐஜின்னு வந்து ரெப்ரஸாரை கோட் பண்ணும் இந்த ரெப்ரஸார் யாரை போய் இது பண்ணுவாங்கன்னா இது பிங்கிறது ப்ரமோட்டார் ஓங்கிறது ஆப்ரேட்டார் இது ரெண்டும் எல்லா யூனிட்லேயும் இருக்கும் ஓப்ரான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ப்ரொமோட்டார் ஆப்ரேட்டார் இல்லாமல் இருக்காது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெப்ரஸார் இருக்கும் இதுதான் வந்து பேசிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஒய் இசட் ஏங்கிறது ஒவ்வொரு ஓப்ரானுக்கும் மாறும் நம்ம அடுத்ததே இப்போ ட்ரிப் ஓப்ரான் அப்படின்னு ட்ரிப்ட் ஆஃப் ஹேண்ட் பற்றி அந்த ஓப்ரான் கான்செப்டும் பார்க்க போகிறோம் அதில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் காமனாக இருக்கும் ரெப்ரஸார் ப்ரொமோட்டார் ஆப்ரேட்டாருங்கிறது சரி சார் இப்போ என்ன ரெப்ரஸார் வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டு ரெப் ஐஜின்லேருந்து இந்த ரெப்ரஸார் எங்கே போகும்னா நேராக ஓ ஆப்ரேட்டர் ப ஆப்ரேட்டரோடு போய் பைண்ட் ஆகிரும் இங்கே பைண்ட் ஆகிடுச்சின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க ரெப்ரஸார் ரெப்ரஸார் பைண்ட் ஆன பிறகு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் யார் ஆர்என்ஏ நியூக்ளியோட்டைடை ஆட் பண்ணி ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க தான் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் ட்ரான்ஸ்கிரைப் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு படிக்கிறோம்ல அதில் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் தான் ப்ளே ஏ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அது வந்தால் தான் ஜீன்லேருந்து எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் இப்போ என்ன ஆகிடும் இந்த இது போய் இங்கே பைண்ட் ஆகிட்டு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸை ட்ரான்ஸ்கிரைப் பண்ண விடாது நிப்பாட்டிடும் இதுதான் ரெப்ரஸோட வேலை சரி சார் இது வந்து நார்மலாக நடக்கும் மீடியத்தில் லேக்டோஸ் இருக்காது அந்த டயத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்த தான் நான் இவ்வளோ நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ரெப்ரஸார் போய் பை ஆப்ரேட்டரோடு பைண்ட் ஆகி அடுத்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்கிரைப் பண்ண விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நான் உள்ளார் போயிட்டேன் ரூமுக்குள்ள என்ன நான் வேலை செய்ய போகிறேன் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணணும் அப்போ என்னென்னா இப்போ என்னென்னா நியூட்ரியன்டில் மீடியம் இருக்குது நியூட்ரியன்ட் இருக்குது அந்த நியூட்ரியன்டில் என்ன இருக்குன்னா லேக்டோஸ் இருக்குது இப்போ போட்டாச்சு நம்ம லேக்டோஸ் மீடியம் ஆட் பண்ண இதில் ஈக்குவலையை வளர்க்குறோம்னா அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது பாருங்கள் காட்டியிருக்காங்களே இது வந்து இந்த ரெப்ரஸாரோட பைண்ட் ஆகிடும் பைண்ட் ஆகிடுச்சின்னா இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் அந்த ரெப்ரஸார் தவேலையை சரியாக பார்க்க முடியாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆப்ரேட்டரோட போய் பைண்ட் ஆக முடியாது அல்டிமேட்டாக என்ன ஆகிடும்னா ஆர்என்ஏ பாலிமரிஸ் ப்ரொமோட்டார் ரீஜனில் பைண்ட் ஆகி அப்படியே ஆப்ரேட்டர் ரீஜனை க்ராஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த ஜீன்ஸ் இசட் ஜீன் ஒய் ஜீன் ஏ ஜீன் எல்லாத்தையும் எம்ஆர்என்ஏ ட்ரான்ஸ்கிரைப் பண்ணி அடுத்தது ட்ரான்ஸ்லேஷனும் நடந்துடும் சரி சார் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடக்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ இசட் ஜீன் எதுக்கு சார் கோட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஆஇ வந்து ப்ரெப்ரஸார் பி வந்து ப்ரொமோட்டார் ரீஜன் ஓ வந்து ஆப்ரேட்டார் இவங்கெல்லாம் வந்து இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க தான் ஒரு ஜீனை எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆகணுமா வேணாமான்னு ரெகுலேட் பண்ணுறவங்க இவங்க தான் ரெப்ரஸார் ப்ரொமோட்டார் ஆப்ரேட்டார் இவங்க மூணு பேர் தான் சரி இவங்க ஆகணுமா வேணாமாங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இசட் ஜீன்னா என்ன சார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல இசட் வந்து எம்ஆர்என்ஏ பண்ணி எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த ப்ரோட்டீன் யாருன்னா பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா லேக்டோஸை உடச்சோன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று குளுக்கோஸ் சிம்பிள் சுகர் இன்னொன்று தை சைக்ரைட் கேலக்டோஸ் ஸோ மெட்டபுலைசேஷன்னா என்ன அர்த்தம் அதை உடச்சி ரெண்டாக உடச்சி அது உடம்புல அசிமிலேட் பண்ணிக்கிறது தான் லேக்டோஸ் வந்து நியூட்ரியன் மீடியத்தில் இருக்குது குளுக்கோஸ் மற்ற மற்ற நியூ நியூட்ரியன்ட் வந்து இல்லை அல்டிமேட்டாக அந்த லேக்டோஸை உடச்சாகணும் சாப்பிட்டாகணும் உடம்புல சேர்த்தாகணும் அதுக்கு லேக்டோ லேக் ஓப்ரான் ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்போ சுவிட்ச் ஆன் ஆகிடும் ஆனால் இன்னொன்று நமக்கு லேக்டோஸ் உடஞ்சி கேலக்டோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் ஆகும்போது அந்த கேலக்டோஸ் ஆக்சிட பிரேக் டவுன் பண்ணும் இல்லையா உடச்சி உள்ளார் அனுப்பணும் இல்லையா பேக் அதுக்கு தான் கேலக்டோசிடேஸ் ஏஸ்ன்னு முடிஞ்சாலே பிரேக் டவுன்னு அர்த்தம் எதை பிரேக் டவுன் பண்ணோம் கேலக்டோஸோ உடைக்கும் ஓகே பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அப்புறம் இப்போ அந்த சிம்பிள் சிம்பிள் காம்பவுண்ட்ஸோ உடம்புக்குள்ளே ஏற்றணும் இல்லையா பேக்டீரியாவோட உடம்புக்குள்ள அதுக்கு தான் பெர்மியஸ் பெர்மியஸ்னா பேக்டீரியாவுக்குள்ளே உடம்புல அசிமிலேட் பண்ணிக்கிறது அது யார் கோட் பண்ணுவான்னா ஒய்ஜின் இசட் வந்து பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அடுத்தது ஏ வந்து ட்ரான்ஸ் அசிட்டலைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து கோட் பண்ணும் இந்த மூணு ப்ரோட்டீனும் தான் இந்த லேக்டோஸை வந்து பேக்டீரியா மெட்டபலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் பெர்மியேஸ் அண்டு ட்ரான்ஸ் அசிட்டலைஸ் இதை கோட் பண்ணக்கூடிய
லாக்டோஸ் ஒன்லி லாக்டோஸ் வந்து நியூட்ரியன்ட்ல இருந்தால் மட்டும்தான் லாக் ஓப்ரான் ஆப்ரேட் ஆகும் லாக்டோஸ் வந்து நியூட்ரியன்ட்ல இல்லை என்றால் லாக் ஓப்ரான் ஆப்ரேட் ஆகாது அப்போ விச் இஸ் த இண்டியூசர் லாக்டோஸ் இஸ் த ஒன்லி இண்டியூசர் இன் லாக் ஓப்ரான் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த வைல்ட் டைப் ஈக்வலை செல்ஸ் ஆர் க்ரோன் இன் நார்மல் மீடியம் தட் த கண்டைன் குளுக்கோஸ் ஒன்லி ஸோ அப்போ அதில் லாக்டோஸ் இல்லை இப்போ அந்த ஈக்குவலையை தே ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஏ மீடியம் தட் கண்டைன் லாக்டோஸ் ஆஸ் ஏ சுகர் இப்போ லாக்டோஸில் இருக்க நியூட்ரியன்ட் வந்து லாக்டோஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியத்தில் நம்ம ஈக்குவலையை மாற்றுறாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் சேஞ்சஸ் தட் டே எக்ஸ்பிளேஸ் லாக்டோஸ் வந்து ஓகே இப்போ வந்து குளுக்கோஸில் ஃபஸ்ட்டு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்க ஈக்குவலையை நம்ம அடுத்தது ஒரு மீடியம் லாக்டோஸ் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மீடியத்தில் ஈக்குவலை அதாவது பாக்டீரியா வளர்க்குறோம் அப்போ என்ன ஆகும் லாக்டோஸ் வந்து நம்ம லாக் ஓப்ரான் படி இண்டியூசராக ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்துட்டோம் ஏன்னா லாக் ஓ லாக்டோஸ் வந்து நியூட்ரியன்டில் இருந்தால் தான் இந்த ரெப்ரஸரோடு பைண்ட் ஆகி இங்கே ரெப்ரஸர் ஆப்ரேட்டர் ஜீனோட பைண்ட் ஆக விடாமல் பண்ணிடும் அப்போ அல்டிமேட்டாக என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு எல்லா ஜீனும் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிடும் அப்போ ப்ரோட்டீன் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் பெருமையே ஸ்ட்ரான்சசிட்டிலைஸ் இது இருந்துச்சுன்னா லாக்டோஸ் மாலிகுலை உடச்சி பாக்டீரியா அசிம்லேட் பண்ணிக்கும் ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ் வில் ஹேப்பன் லாக் ஓப்ரான் இஸ் ரெப்ரஸ்ட் நோ ஆல் ஓப்ரான்ஸ் ஆர் இண்டியூஸ்ட் நோ லாக் ஓப்ரான் இஸ் இண்டியூஸ்ட் பிகாஸ் ஏன்னா லாக்டோஸ் வந்து சுகர் மாலிகுல் நியூட்ரியன்ட்டில் இருக்கும் பொழுது என்ன இண்டியூஸ் ஆகும் நம்ம இப்போ படித்தோம்ல லாக் ஓப்ரான் தான் இண்டியூஸ் ஆகும் சிம்பிள் கொஷின் அடுத்தது பாருங்கள் இனி ஈக்குவலை டூரிங் லாக்டோஸ் மெட்டபாலிசம் ரெப்பரசார் பைண்ட் டூ ரெப்பரசார் யாரோட பைண்ட் ஆகுறாங்க நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரெப்பரசார் வந்து டேரெக்டாக போய் பி இது வந்து ரெப்பரசார் அதோட ஜீன் வந்து ப்ரோட்டீனை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு ப்ரொமோட்டார் ஆப்ரேட்டார் இந்த ரவுண்டு எங்கே போய் பைண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஆப்ரேட்டரோட பைண்ட் ஆகுது இந்த ஆன்சர் இஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ரேட்டர் ஜீனோட தான் அந்த ரெப்ரஸார் வந்து பைண்ட் ஆகுது இந்த பார்த்தீங்களா இதான் ரெப்ரஸார் ஆப்ரேட்டரோட பைண்ட் ஆகுது அடுத்த கொஷின் இன் நெகட்டிவ் ஓப்ரான் இப்போ வந்து நீங்கள் அடுத்த கான்செப்டுக்கு போயிட்டோம் அதை நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ